मान फुले जाए भरे पानी ढुके पड़े तैनाज এটার নাম কি ওরোশিয়ালস এখানে একটা আর গ্রুপ আছে এটাও ফ্যানল থেকে হয় আর গ্রুপের বিভিন্ন ভিন্ন সাইড চেক হতে পারে তার একটু ধারণ হবে এরকম অ্যাস্ট্রাডিয়াম এটা ফিমেল সেক্স হরমোন এখানে একটা আমরা দেখি এবং টেট্রাসাইক্লিন এটা হলো একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক যেটা আমরা হাওয়া খামসে ব্যবহার করতে থাকি জীবন আস করার জন্য এটা বডির স্পেকটাম একটা অ্যান্টিবায়োটিক সবই हाइड्रोक्सिलोहल इन साम रेसपेक्ट तीन जी अल हाइड्रोसिल ग्रुप थे जो मिथान संगे हाइड्रोसिल ग्रुप एड करी तक मिथान तो ये रेसपेक्टा जो देखी फर एक्साम्पल दे आर एबल टू फर्म स्ट्रंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजें बंड तैरि करते एंड दे आर गोर तर मध्य जेहतु स्ट्रंग हाइड्रोजें बंड तैरि करते हैं तेज़ बॉलिंग पॉइंट हाई और से कत वन एट्टी टू डिग्री सेंटिग्रेड कर ठीक 
hydrogen bonds with water molecules. So these are the physical properties of phenol. Now the nature part of the camera join with a hollow laboratory synthesis of phenol. Keep up a laboratory synthesis for a so the, the most important laboratory synthesis of phenol is by hydrolysis of aryan diazonium salt. What is aryan diazonium salt? This is aryan diazonium salt. This method is highly versatile. And the conditions required for the diazotization step and the hydrolysis step are mild. Could be a strong condition again maintained for the final. This means that other groups present on the ring are unlikely to be affected. You don't know the group is shanghi take you, take it all in, taravishi, kodi loss to have it on. Say the key, you may have a medic amine, a coin, a cage of the amber nitrous acid that are treatment for it all in the high, arian diazonium salt, it is very high. Abon, for over to the hydrolysis step, she can reach you with the hydrolysis for a high water. ट्रीटमेंट कर अमाइन ग्रुप तो चले जाए और शिकारी हाइड्रोसिल ग्रुप तो लागे। दैन तो ये है कि टू ग्रुप फॉर मिथाइल फेनल एवं इटा आशित के बिरानो बुल परसेंट चल रहे प्रोडक्शन रेट। लैबोरेटरी सिंथेसिस इंडस्ट्री तो वो अनेक भावे तो ये करा है। तामों थे आप लोग किसी भावे तो ये कुछ पढ़ी पढ़ी तो देख पूरी था Phenols is a highly important industrial chemical. It serves raw material for a large number of commercial products, ranging from a aspirin to a variety of plastics to a Worldwide, the production of phenol under the need to have a million tons per year. So several methods have been used to synthesize phenol commercially. So, what do you think of the DAO process? Hydrolysis of chlorobenzene. जो भी हमारा क्लोरोबेंजिन के सोडियम हाइड्रोक्साइड तरह ट्रीटमेंट करी शायद इस छोटे की सेंटीग्रेट वन हाई प्रेशर है ताहले जितने सोडियम वाले से टैक्वास सोडियम हाइड्रोक्साइड ताहले जितने तो भी हैं एक इंटरमीडिएट है ना तो भी हमें तार नाम होलो सोडियम फेरोक्साइड अब उस ऑब्जेक्शन के सोडियम क्लोराइड � ACL दारा ताहले इखान ते की तरफ़ सोडियम क्लोरिनेशन के जुत्तो है सोडियम क्लोराइड हवे एवं फैनल ते की हवे सो दिस इस डाउ प्रोसेस अब 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 जो भी क्यूमिन हाइड्रोपारोक्साइड इटा के रॉमेटिरली शब्द बाबर को जब हम शिखान ते के हो तो देखो तो पारी अब अब जित एक बात बोलो इखाने चले आज भी हम लोग इखान एक अंगलों क्यों में इनकी भावे अगर प्रोडक्शन हो शेट अगर देखें इंडस्ट्रियल एक बार है जो दे उनके बेंजीन के प्रोपेनेशन के रिएक्शन कराए ऐसे दी कंडीशन है आरेश जो दिस एंडिगेट विथ प्रेशर ताहले देखा जाए देखिए बेंजीने शंगे अमार की जुत्ता होते हैं प्रोपेन सैचुरेटेड हुए हाइड्रोजन दरा क्यों मीन? हमरा नेक्स्ट देखो जे की होते हैं कि रिएक्शन टू ते जाओ रिएक्शन टू ते की होते हैं इधर वो लोग ये जाइसो प्रोपाइल बेंजीन बा क्यों मीन? इधर के जो दे हमरा ऑक्सीजन दारा ट्रीट करी अब हम पचास नब्बे तक एक्शन पौधेरी शेर मुद्दे इधर के हिट करा है ताहुल देखा जाए जे जे तो ये होते ह� पारोक्साइड। This is cumin hydroperoxide। जहाँ स्टाइसोप्रोपाइल अल्कोहल शंके खाने कार्बोनेशन ऑक्सीजन 
এবং হার্ড ডোস অক্সিজেনেশন হার্ড ডোস এগুলো ঠিক করে জানো এবং ফাইনালি যদি আমরা তিন নম্বর রিয়াকশানে যাই সেটাতে আমরা দেখব যদি টেন পারসেন্ট সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করি ফিফটি থেকে নাইনটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটে তাহলে কি হয় যে আইসো প্রোপান আইসো আইসো সরি আইসো আরে বলে যাচ্ছি কেন কথাটা সেটা হলো যদি আমরা আইসো প্রোপাইল পার্টটার দিকে দেখি তাহলে সেই পার্টটা কি করবে আইসো প্রোপাইল পার্টটা কেটনে পরিণত হবে কেটনে পরিণত হয়ে অ্যাসিটন হবে এবং বেঞ্জিনের সঙ্গে যেটা আইসো প্রোপাইল পার্টটা যুক্ত ছিল সঙ্গে অক্সিজেন হাইড্রোক্সিল গ্রুপ সেই অংশটা থেকে শুধু হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা ফ্যানল মানে বেঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ফ্যানল তৈরি করবে এই রিয়াকশনটা আমরা একটু মেকানিজমটাও দেখবো ভালো করে যে মেকানিজম যদি আমরা দেখি তাহলে কি হয় সেটা একটু বাকি ভালো করে খেয়াল করো সেখানে হয় আমরা বেসিক কন্ডিশনের কথা বলছি আমাদের এখানে ফসফরিক অ্যাসিডটা ব্যবহৃত হয়েছে প্রোপিন ফসফরিক অ্যাসিড তাহলে এখানে হাইড্রোজেন অ্যাড হলো প্রোপেন হয়ে গেল কিন্তু কার্বন ইলেকট্রন গ্রহণ করার কারণে সেখানে পজিটিভ চার্জ ধারণ করবে বেঞ্জিন যথারীতি আছে এখন ফসফরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন জেনারেট করার ফলে নেগেটিভ অংশটা ইলেকট্রন নেগেটিভ অক্সিজেন অংশটা সে কী করবে বেঞ্জিনের এই হাইড্রোজেন ইলেকট্রন দান করবে এই হাইড্রোজেন বন্ড কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড ইলেকট্রন দান করবে দেন পরবর্তী কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড ফলে এখানে কি হচ্ছে যে এই কন্ডিশনে এই কন্ডিশনে কি হলো যে প্রোপিন আইসো প্রোপাইল হয়ে দেন সে বেঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত হলো এটা হলো প্রথম রিয়াকশন মেকানিজম যেটা দ্বারা আমরা কি করলাম আইসো প্রোপাইল বেঞ্জিন তৈরি করলাম এটাতে কিন্তু কোনো ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হয় নাই এখানে কি হয়েছিল এখানে যেটা হলো যে ইলেকট্রন এখানে অ্যাকসেপ্ট হলো ইলেকট্রন কে বেঞ্জিন ড্রিং ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট হলো কোথার থেকে এই যে ফসফরিক অ্যাসিডের ইলেকট্রন নেগেটিভ অংশ সেখান দ্বিতীয় অংশটাতে আমরা দেখবো এটা একটা ফ্রি রেডিক্যাল রিয়াকশন এই ফ্রি রেডিক্যাল রিয়াকশন আবার কয়েকটা ধাপে হয় সেটা হলো সেটা একটা চেইন রিয়াকশন প্রথম ধাপে যেটা হয় যে আইসো প্রোপাইল অংশের সঙ্গে কি হচ্ছে যে অ্যালকাইল যে ফ্রি রেডিক্যালটা আছে সেই ফ্রি রেডিক্যাল থেকে ইলেকট্রন হাইড্রোজেনের কাছে গেল দেন এই হাইড্রোজেন থেকে ইলেকট্রন এখানে আসে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন এদিকে ফ্লো করলো ইলেকট্রন ফলে এইখানে দেখা গেল আইসো প্রোপাইল বেঞ্জিনটা আইসো প্রোপাইল পার্টে ফ্রি রেডিক্যাল হলো এবং অ্যালকাইল পার্টটা হাইড্রোজেনকে এখানে অ্যাটাচ করলো দ্বিতীয় ধাপে হলো চেন প্রোপারেশন মানে এই জিনিসটা কন্টিনিউয়াসলি তৈরি করতে হবে কি রেডিক্যাল আইসো প্রোপাইল বেঞ্জিন রেডিক্যালটাকে কন্টিনিউয়াসলি তৈরি করতে হবে যেন রিয়াকশানটা অনবরত চলতে থাকে ফলে কী হচ্ছে স্টেপ টুতে এক আমরা আগে বলেছিলাম যে অক্সিজেনের ব্যবহার হবে অক্সিজেনের মধ্যে সিঙ্গেল ইলেকট্রন আছে লোন পেয়ার ইলেকট্রন আছে সিঙ্গেল ইলেকট্রন সিঙ্গেল ইলেকট্রনের কাছে যাবে দেন অক্সিজেনের সঙ্গে এটা বন্ডিং তৈরি করবে স্টেপ থ্রিতে এসে কী হলো স্টেপ থ্রিতে এসে দেখা যায় যে এই কম্পাউন্ড তো আছেই দেন এখানে বেঞ্জিনটাকে আমরা নিয়ে আসলাম সরি আইসো প্রোপাইল বেঞ্জিনটাকে নিয়ে আসলাম এখানে কী হচ্ছে এইখান থেকে ইলেকট্রন এখানে এই লোন পেয়ারের এই রেফ্রি ইলেকট্রনটা এখানে আসলো এবং আসার পরে কী হচ্ছে দেখা গেল যে এই অংশটার সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে গেল এবং এই অংশে আবার কী হয়ে গেল আইসো প্রোপাইল বেঞ্জিন ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হয়ে গেল ফলে কন্টিনিউয়াসলি আইসো প্রোপাইল বেঞ্জিনের ফ্রি রেডিক্যাল অংশটা তৈরি হলো এটা গেল আমাদের থার্ড স্টেপ তাই তো এখন যে থার্ড রিয়াকশন ম্যাকানিজম এখানে কিছু হাইড্রোলাইটিক রিয়ারেঞ্জমেন্ট আছে এবং যেটা ডিসেম্বল দ্য কার্বো ক্যাটার্ন রিয়ারেঞ্জমেন্ট দ্যাট উই হ্যাভ স্টাডিড বিফোর আমরা প্রথম দিকেও দেখেছি কীভাবে কার্বো ক্যাটার্ন রিয়ারেঞ্জমেন্টটা ঘটে উদাহরণস্বরূপ হাওয়ার দ্য রিয়ারেঞ্জমেন্ট ইনভলভস দ্য মাইগ্রেশন অফ এ ফিনাইল গ্রুপ টু এ ক্যাটার্ন অক্সিজেন অ্যাটম ফিনাইল আমরা একটু ভালো করে দেখি ফিনাইল গ্রুপ সাবে মাস গ্রেটার টেন্ডেন্সি টু মাইগ্রেট টু এ ক্যাটার্ন সেন্টার 
then to methyl group. The following equations show up all the steps of the mechanism. Ekhane dekha ja, je ei compound the thori holo, then ekhane ki water, aqueous. Ata condition ekhane thori kolla, tamar ki holo ei lone pair electron thi electron ekhane ashlo, ekhane thi electron ekhane ashlo. Kholo ei jagar dushani oxygen shakti dui jagar dui jagar ashlo jukto holo. Tar pori ki kora jai ekhane amra jodi water ta remove kori pili, water ta remove holo. ताहले देखा जाए जी कि आइसोप्रोपाइल और बेंजाइल इथार एक अलग टक्कर ही होगा। परावर्ती धाते एक अलग टक्कर कि एक कैटायन टक्कर अलग टक्कर होगा। पॉजिटिव चार्ज एवं एक कैटायन टक्कर के परावर्ती आरेक टेक्चर में जी। शेखाने कि शेखाने वाटर टेक्चर के कंडीशन आ चाहिए। वाटर टेक्चर इलेक्ट्रॉन अब इखाने बंजीन दयाने कहने थे कि एक टिक्की बेरी गलो, वाटर मॉलिक्यूल बेरी गलो, अब इखाने थे कि एसिटोप तोरी गलो, दयान कहना हम से लगते हैं। तो अब इटा हो जाता है टोटल ए रिएक्शन का टोटल मैकेनिज्म। चार मंथ में अब रा ये तोरी करते पल्ला, क्या नॉल तोरी करते पल्ला। काफ़ी के हमारे � बेंजीन तो रिपोर्ट होता है, ओके? हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो रिएक्शंस ऑफ़ द पैनल्स एंड एस एसिड्स। हमारा ये भी तो देखो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट है, ओके? हमारा इखने एक उस पॉइंट पर इस सेक्शन में रिएक्शंस ऑफ़ पैनल्स एंड एसिड्स, एस एसिड्स। एक एक तो देखो, इखना हमारा जो भी पैनल है � शेटा देखा जाए जो फैनल है आश्चर्य एसिडिक रैंकिंग टा करा हुआ है पीके ए फैलू दा मतलब इन वाटर एट पोस्ट डिग्री सेंटीमीटर पीके मतलब कि डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट ठीक डिसोसिएशन कांस्टेंट जो तो कम हो बे एसिड तो तो स्ट्रांग हो बे जो तो बेसिक हो बे उइ तो तो एसिड हो बे फैनल अब और जो भी हम लोग पाँचवाँ पर्सेंट देखें जब पीके के सेट टू फोर सिक्स ट्राइन ऑफ़ टू फैनल इधर पीके देखा जाता है पॉइंट थ्री एट तो हाले दूसरे मोड़ जो भी देखें तो हाले के बेशी ऐसे दे पीके के सेट बेशी ऐसे दे और ना तो वो लेटो देखें नहीं हो अम्म लेटो दूसरा प्राइस सिमिलर स्ट्रक्चर अबों साइटिंग हैक्सनोल के पीके ऐटा देखो शेटा हलो आठ करो और फैनोल के पीके कोटो नाइन पॉइंट एट नाइन तामरे इधर मुद्दे जो भी अखंड कथा बोली तो लेके बेशे ऐसे लिखा बे फैनोल साइटिंग हैक्सनोल के चाहिए फैनोल बेशे ऐसे लिखा बे ताहल अमर तो देखी जी क्या नो क्या नो साइटिंग हैक्सनोल के चाहिए बेशे � अब जाने जो फैनल एक टा उइ कैसी जब हम शेटा कंपेयर करो वो कश्मीर कैसी री कैसी रेशम के जब हम इतने आते पला पला होते हैं क्या नो कारण कि ऐसी री कैसी रे जब पी के शेटा वो 4.76 आराम ना फैनल एक बात देखी थी फैनल एक वो 9.89 तो ले फैनल इस मास स्ट्रॉंगर ऐसी दान कि साइक्लोहेक्सनल पी के अगर जो भी हम एक्सपेरिमेंटल एवं थियोरेटिकल रिजल्ट चेता हम बोल सकते हैं फ्रॉम दैट ग्रेटर एसिडिटी ऑफ फैनल लोस इस प्राइमरीली जो एन इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फैनल दैट कॉसेस द हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑक्सीजन टू बी मोर पॉजिटिव ये कथा टक्कर तो मार्च रहता है जब हम बात � एवं therefore ऑक्सीजन के शाम में जब हम हाइड्रोजन के जो बॉन्डिंग चीज़ है वो इक्वल है जाते हैं पहले ए प्रोटॉन टा खूब कम शक्ति चली भावे खाने आवृत्त होता है बॉन्ड थोड़ा नहीं जुप्त होता है पहले तारा तेरे हाइड्रोजन के अंदर के चले जावे आ हाइड्रोजन जब माने तो होलो ऐसे लेकिन ना चार इन इफेक्ट � ये तो उद्रोण ग्रुप जब विकास करो हाँ एंड कंपेयर्ड विद द साइक्लोहेक्सेन रिंग ऑफ द साइक्लोहेक्सेन 
তাহলে সাইক্লো হ্যাক্সানল রিংয়ের সঙ্গে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে বেনজিন ডেটটা বেশি ইলেকট্রন উজ্জ করতে পারে উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইফেক্ট আমরা যেটা বুঝতে পারি বাই নোটিং দ্য কার্বন অ্যাটম আমরা যদি কার্বন অ্যাটমের দিকে তাকাই হুইজ বেয়াস দ্য হাইড্রোক্সিল গ্রুপ ইন ফ্যানল ইজ এসপি টু হাইড্রেড তার মানে যে কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা যুক্ত আছে কোথায় যে কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা যুক্ত আছে সেটা ফ্যানলের সঙ্গে সেটা হলো সে এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন অবস্থা আছে আর সাইক্লোহ্যাক্সানের সঙ্গে যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা যুক্ত আছে সে হলো এসপি টু হাইব্রিডাইজ ফর্মে আছে এই এই হাইব্রিডাইজেশনটা একটা গ্রেট রোল প্লে করে এখানে সেটা হলো বিকজ অফ দেয়ার গ্রেটার এস ক্যারেক্টার কার এসপি টুতে এস ক্যারেক্টারটা গ্রেটার এসপি টু হাইব্রিডাইজ কার্বন অ্যাটমস আর মোর ইলেকট্রো নেগেটিভ দেন এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ কার্বন অ্যাটমস যেহেতু এই এস ক্যারেক্টারটা এই এসপি টুতে বেশি ফলে এ এসপি টু হাইব্রিডাইজেশনে গিয়ে মোর ইলেকট্রো নেগেটিভ ইফেক্ট তৈরি করে দেন এসপি থ্রি এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে এটার এক্সপ্লেনেশন দিতে গেলে আরেকটা ফ্যাক্টর আছে যেটা ইনফ্লুয়েন্টিং দ্য ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন মে বি দ্য কন্ট্রিবিউশনস টু দ্য ওভারঅল রেজোনেন্স হাইব্রিড অফ দ্য প্যানেল মেড বাই স্ট্রাকচার টু টু ফোর দুই তিন চার আমরা জানি যে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড মানে তার ভিতরে একটা রেজোনেন্স স্ট্রাকচার আছে এবং রেজোনেন্স স্ট্রাকচারও একটা অন্যরকম এই একটা একটা আদার ফ্যাক্ট এই এসিডি হওয়ার কারণে নোটিস দ্যাট the effect of these structures is to withdraw electron from the hydroxyl group and to make electron positive ki dhara lo kotha ta notice that the effect of this structure age structure to resonance structure ta ache is to withdraw electrons from the hydroxyl group she hydroxyl group theke electron withdraw korte pare ante pare and to make the oxygen positive pole ekhan theke jokhon electron ta niye ashe edike jemon dekho ekhane jacche jacche pole ki hobe ei oxygen ta more electron positive hobe ফলে ফলে অক্সিজেনকে আমরা পজিটিভ মার্ক দ্বারা আইডেন্টিফাই করেছি এইখানে এই যে এই যে এই যে দুই তিন চারে আমরা যদি দেখি তাহলে এখানে দেখো প্যানেল ওয়ান এতে এখানে দুইটা লোন পেয়ার আছে ওয়ান বিতে যদি আমরা দেয় একটা লোন পেয়ার এই বন্ডে আসতেছে এখান থেকে যাচ্ছে তিন নম্বরে গেলে দেখা যায় কি এখানে একটা কিটন পার হয়ে গেল ইলেকট্রন পজিটিভ চার্জ হয়ে গেল অক্সিজেনটা এবং এক জোড়া লোন পেয়ার এখানে আসতো এখানে ইলেকট্রন নেগেটিভ এই ইলেকট্রন এখানে ফ্লো দিবে এই ফ্লো এখানে যাবে দেন কি হলো এই ডাবল বন্ডের ফ্লোটা পরিবর্তিত হয়ে গেল ফলে ডাবল বন্ড এখানে একটা হলো ডাবল বন্ড এখানে একটা হলো এবং এখানে কিটন গ্রুপ আছে অক্সিজেন এখানে পজিটিভ চার্জ দেন আবার কি হলো এই লোন পেয়ার ইলেকট্রন এদিকে শিফট করলো এই কার্বনটা ইলেকট্রন নেগেটিভ হলো দেন ডাবল বন্ড এদিকে শিফট করলো অক্সিজেন যথারীতি positive charge in acid. So, an alternative explanation for the greater acidity of the phenol relative to cyclohexanol can be based on similar resonance structure for the phenoxide ion. It is because the phenoxide ion is not the same as the phenol ion. It is because the phenol ion is the greater acidity of phenol relative to the cyclohexanol. Phenoxide ion, because the phenoxide ion is the more ইলেকট্রোনেগেটিভ দেন সাইক্লোহাক্সন মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ এই যে ফ্যানোক্সাইড আয়ন আছে আমরা এক দা স্ট্রাকচারস ফর ফ্যানো টু টু ফোর রেজিনেন্স স্ট্রাকচারস ফর দ্য ফ্যানোক্সাইড আয়ন ডন্ট ইনভলভ চার্জ সেপারেশন এখানে যে রেজিনেন্স স্ট্রাকচারটা যাচ্ছে রেজিনেন্স হচ্ছে এই কারণে চার্জ স্ট্রাকচারের উপরে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না চার্জ সেপারেশন যেটা ডন্ট ইনভলভ চার্জ সেপারেশন তার কোনো ইনভলভমেন্ট নাই অ্যাকর্ডিং টু দ্য রেজোনেন্স থিওরি সাস স্ট্রাকচার শুড স্টেবিলাইজ দ্য ফ্যানোক্সাইড আয়ন মোর দ্যান স্ট্রাকচার টু টু ফোর স্টেবিলাইজ ফ্যানো ফলে এই যে এই স্ট্রাকচারটা এই যে রেজোনেন্স থিওরির যে আমরা যেটা জানি এই সাস স্ট্রাকচার শুড স্টেবিলাইজ দ্য ফ্যানোক্সাইড আয়ন এই ধরনের স্ট্রাকচার হয় বলেই এই ফ্যানোক্সাইড আয়নটা মোর স্টেবল মোর স্টেবল then structure 2 to 4 stabilized phenol then structure 2 to 4 stabilized phenol jodi stable phenol hoy ei jagha ta jodi stable phenol hoto tahole tar cheite a beshi stable jeta phenoxide ion chole ache 
Brigadier Pierce said no resonance structure can be retained for the cyclohexanol or its anion, of course. Greater stabilization of the phenoxide anion. So, there of phenol has an acid strength benefit. Among a phenoxide ion, a phenol is a phenoxide ion, bishi acid strength benefit. थिरो तुलनाडी এখন the behavior of is characteristic of phenols bearing electron releasing group provided as per shetra amra upore dekhechi je ei electron releasing je behavior ta ache if we examine twenty table twenty one point one we see the phenols having electron withdrawing groups amra dekhechi phenols er ki ache electron withdrawing groups je chloride or nitrous oxide Attached to the benzene ring are more acidic than phenol itself. So the nitro group group to that, the chlorine group to that, that will be phenol is just a bit acidic property. Show for account for these trends on the basis of resonance and inductivity. So how we can do each factor? We can cast for this factor. That will be resonance and inductive effects. Well, your answer should also explain the large acid strengthening effect of nitro group. The nitro group thakar karan is a basic effect that makes 246 trinitrophenol. It is a bolochi picric acid, that is PKA 0.38, on a bit acidic, that is more acidic than acidic acid. It is PKA 4.76. So, the actor is resonance, actor is the inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट तो जो भी हम देखते चाहें अच्छा सॉरी शेखर ने क्या उदाहरण तो नहीं कुछ आए जाओ अच्छा वो कॉन्ट्रेक्ट चाहें तो हमें इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे पढ़े हम लोग तो इसे बात में जाकर बोलें इंडक्टिव इफेक्ट क्लासेस सिस्टम दे देंगे आज तो जब Partialized to show the distinguishing and separating phenols from alcohols and carboxylic acids. So, we have to separate the body. Phenol from alcohols and carboxylic acids. This is a reaction that we have to do. We have to do the product. We have to do the product. We have to do the product. Phenols are more acidic than water. Fine. The following reaction goes essentially to completion and product produces water soluble sodium peroxide. Say a stronger acid, this is phenol, stronger base. I'm not always at the formula journey, strong acid among strong base, reaction for a weaker base among weaker base among weaker acid chemical. At an all right. However, weaker acid, weaker gross reaction for a stronger base, stronger acid. Fine. The corresponding operator is the reaction of the one hexanol with aqueous sodium hydroxide, a.g. sodium hydroxide aqueous, does not occur to a significant extent because one hexanol is a weaker acid than water. One hexanol is a weaker acid than water. So this is one hexanol. So operator is the bullshit, it is the nature of the operator to develop phenol. Hexanol means aliphatic. Aliphatic alcohol, hexanol. PKA, it is a weaker acid. Weaker acid. Because this is a 
aliphatic econochromal resonance structure by pk 18 very slightly soluble in water weaker base weaker sodium hydroxide crystal is strong and weaker karon amra pani er modhe sodium hydroxide concentration kom hoye jabe weaker base with reaction kore then strong base tar mane eta naam ki seta holo sodium sodium acha sodium hydroxide er group kori tahole er naam holo acha mane eta holo ki amra jani er naam holo hexanol tai na tahole এটা হলো তাহলে সোডিয়াম ওকে নামটা এখানে দেয়নি তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি যে সোডিয়াম সল্ট অফ কি হ্যাকসানো এটা একটা স্ট্রংগার বেস আর সঙ্গে তৈরি হয় ওয়াটার এটা আর কি স্ট্রংগার অ্যাসিড স্ট্রংগার অ্যাসিড পি কে এ হলো 16 কার সেন্সে এই যে এখানে फैनल The phenol dissolved in aqueous hydroxide. For as most alcohols with six carbon atoms or more, jodi aliphatic alcohol, soy carbon but that is even less, that means that the water dissolved by now. So give us a convenient means of distinguishing. For it, I am distinguish for the very one separate for the very phenols from alcohols. Take alcohols with five carbon atoms or fewer. What are the soy among that species? So the alcohol. फाइव कार्बन है कम है और क्वैट सलिबल इन वाटर तरह व्टार सलिबल है सामर इन फैनेट इज सो ए खूब बेसिमान एंड सो दे डिजल्व इन एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड इवें दो वि आर नट कन्भार्टेड टू सोडियम एलकोक्साइड जो तरह सोडियम एखे सल्ट बेसा तैरि है यहां जो मानी ये इंटरमिडिएट जो ना करे तरह क्या करे व्टार सलिबल पार्थक्य Most phenols, however, are not soluble in aqueous sodium bicarbonate. Phenols will aqueous sodium by most phenols are soluble in them, but carboxylic acids are soluble. Thus, aqueous sodium bicarbonate provides a method. So, a method we have to use to distinguish and separate for the very most phenols from carboxylic acids. The problem that we have seen, okay, it has been seen. এই জামরাটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে 1.6 আছে কি আদার রিঅ্যাকশনস অফ দা ওএইচ গ্রুপ অফ ফ্যানলস আর কি কি রিঅ্যাকশন আছে আমরা দেখি ফ্যানলস রিঅ্যাক্ট উইথ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এন্ড নাইট্রাইট দিস ইজ অ্যাসিড এন্ড নাইট্রাইট এন্ড অ্যাসিড ক্লোরাইড দিস ইজ অ্যাসিড ক্লোরাইড টু ফর্ম এ স্টারস দিস রিঅ্যাকশনস আর কোয়াইট সিমিলার টু দোজ অফ অ্যালকোহলস এবং এর অ্যালকোহল এর কি রকম রিঅ্যাকশন প্যাটার্ন শো করে সো ফেলো অ্যাসিডেন্ট হাইড্রাইড তাহলে একটা স্টার্ট করে হলো স্টার্ট করে হলো আর এখানে কি এখানে বাকি আর একটা আর তো অবস্থা রয়ে গেল কি আর ও ও দেন আবার ফেনলকে যদি আমরা বেস দ্বারা ঠিক করি বেসের সরি বেসের উপস্থিতি অ্যাসিড ক্লোরাইড দ্বারা ঠিক করি তাহলে আমাদের কি হয় এখানে স্টার্ট হয়ে যাবে फैनल 
থাকে এই ফ্যানগুলো কিসে পরিণত হতে পারে আমরা দেখেছি সোডিয়াম ফ্যান অক্সাইডে পরিণত হতে পারে হাইড্রোসাইডিয়াম এবং আর এক্স এখানে হতে পারে সোডিয়াম কি বলে মিথাইল ক্লোরাইড মিথাইল ব্রোমাইড মিথাইল আয়োডাইড অথবা এক্সের পরিবর্তে ও এস ও আর মানে অক্সিজেন এবং সরকার মিথাইল অ্যালকাইল গ্রুপ অর ও এস ও টু আর এরা যে কোনো একটা যুক্ত হতে পারে ফলে প্রোডাকশন হবে কি একটা ইথার এবং সোডিয়াম এক্স এক্সে কে কে থাকবে আমরা সেই মার্কিং এখানে আসে স্পেসিফিক এক্সাম্পল যদি যাই তাহলে হয় কি ফোর মিথাইল প্যানল এটাকে যদি আমরা সোডিয়াম আনসার ঠিক করি তাহলে ফোর ফোর মিথাইল সোডিয়াম ফ্যান অক্সাইড অ্যাড তৈরি হয় এবং এখানে যদি আমরা কি করি অ্যালকাল আয়োডাইড অ্যাড করি তাহলে দেখা গেল কি এই অ্যালকাল আয়োডাইড আয়োডাইডটা সরে যাবে এবং এই অ্যালকাইল গ্রুপটা সোডিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং আয়োডাইডটা যুক্ত হবে সোডিয়ামের আবার যদি আমরা ফ্যানোতে সোডিয়াম অক্সাইড এড করি সোডিয়াম ফ্যানো সাইড এবং একে যদি আমরা সি এইচ থ্রি ও এস ও তো ও সি এইচ থ্রি এটা তারা ট্রিট করি তাহলে আমরা উৎপাদন করতে পারব অ্যানি সব এখানে একটা স্টার তৈরি করব আর সঙ্গে প্রোডাকশন হলো আচ্ছা সোডিয়াম ও এস টু ও সি এইচ থ্রি এই প্রোডাক্টটা এখানে তৈরি করব ফলে উইলিয়ামসন সিন্থেসিস ফ্যানোল থেকে আমরা কি তৈরি করতে পারি ইথার এই প্রোডাক্টার সিক্লিভেজ অফ অ্যালকালাইড অ্যালকালাইড কারে হালাইট এটা আমাদের সিলেবাসে নেই এটা আমরা করছি না রিয়াকশান অফ বেনজিন জিন অফ ফ্যানোস এটা একটু আবার দুঃখানে কথাটা কি বলেছে ও না এটা একটু দেখবো আমরা ক্লিভেজ অফ অ্যালকাইল অ্যারাইল ইটাস আমরা যে আসলে ওই অ্যালকাইল অ্যারাইল ইটাস একটা সাধারণ রিয়াকশান দেখি যে মানে অ্যালকাইল গ্রুপ ও আরেকটা অ্যালকাল গ্রুপ কনসেন্ট্রেটেড এইচ এক্স হতে পারে হাইড্রোজেন আর্ডার হাইড্রোজেন ব্রোমাইড ঠিক দিলাম দুইটা একটা এই অ্যালকাইল গ্রুপ আর এক্স আরেকটা অ্যালকাল গ্রুপ আর এক্স প্লাস ওয়াটার তৈরি করে তো এটা একটা জেনারেল রিয়াকশান যে ক্লিভেজ অফ অ্যালকাইল অ্যারাইল ইথার যদি অ্যালকাইল গ্রুপও থাকে তাহলে এইভাবে ভাঙবে যদি অ্যারাইল গ্রুপও থাকে তাহলে ভাঙবে জেনারেল রিয়াকশান এই একটা রিয়াকশান আছে অ্যারোমেটিক অ্যারাইল ও আর অ্যালকাইন উইল কনসেন্ট্রেটেড এইচ এক্স এক্স মে বি ব্রোমাইড মে বি আর্ডাইড হিট অ্যারোমেটিক অ্যালকোহল এবং অ্যালকাইল অ্যালকাইল হ্যালাইড অ্যালকাইল এক্স যদি স্পেসিফিক এক্সাম্পল যাই যেমন প্যারামিথাইল অ্যানিসোল প্যারামিথাইল অ্যানিসোল একে যদি হাইড্রোজেন ব্রোমাইড করে ট্রিট করি তাহলে ফোর মিথাইল প্রাণাল তৈরি হয় এবং মিথাইল ব্রোমাইড তৈরি হয় কিন্তু যদি আমরা ফোর মিথাইল ফ্যানলকে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড দ্বারা ঠিক করি তাহলে কোনো রিয়াকশান এখানে হয় আমি এরপরের ধাপটা দেখবো যে রিয়াকশন অফ দ্য বেঞ্জ ইঞ্জিন অফ ফ্যানো কীভাবে রিয়াকশন করে আমরা অনেকগুলো রিয়াকশন করতাম ব্রোমিনেশন তাদের ওই দিক যে ফ্যানলের সঙ্গে ব্রোমিনের অ্যাডিশন হবে কীভাবে হবে এখানে আমরা ফ্যানল নিলাম ব্রোমিন এবং ওয়াটার দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে পরে কী হবে টু ফোর সিক্স ট্রাই ব্রোমিন ফ্যানল এবং এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্যানল এখানে কন্টেন্টে কী আছে যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ ইজ এ পাওয়ারফুল অ্যাক্টিভেটিং গ্রুপ অ্যান্ড এর অর্থোপেরা ডিটেক্টর ইন দ্য ইলেকট্রোফেরিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন কেন সাবস্টিটিউশন এখানে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করে ব্রোমিন অ্যাড হয়েছে ইলেকট্রোফেরিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন কেন ইলেকট্রোফিল কালার যারা ইলেকট্রন কি করে ইলেকট্রোফিল কালার ইলেকট্রন গ্রহণ করে ব্রোমিন আমরা জানি ইলেকট্রন টেস্ট থাকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং এখানে কে ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে সেটা হলো বেঞ্জিন দিয়ে ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে গ্রহণ করে সেখানে ইলেকট্রন হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করে ব্রোমিন যুক্ত হয়েছে ফ্যানো ইস সেলফ রিয়াকস উইথ ব্রোমিন ইন অ্যাকোয়াল সলিউশন টু ইল টু ফোর সিক্স ট্রাইব্রোমো ফ্যানো ইন নিয়ারলি 
ফোর ইলেকট্রন এখন কি হবে এখন এই স্ট্রাকচারটা এই ফর্মে যাবে এই কেটন ফ্রন্ট এখান থেকে অল ফর্মে চলে যাবে আর দক্ষিণ গ্রুপ লেগে গেল ডাবল বোর্ড সরে গেল দেন এখানে এই কার এই অর্থ পজিশনে কি হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে পজিশন আগের মতো এখানকার মানে এখানকার চার্জের অবস্থাটা আগের মতো আগের স্ট্রাকচারের মধ্যে আছে কিন্তু এখান থেকে কি হলো হাইড্রোজেন একটা সরে গেল এবং এই হাইড্রোজেনটা এখানে কিন্তু এই যে হাইড্রোজেন এখান থেকে গিয়ে এই কিটন অক্স কিটন এই গ্রুপের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হলো অ্যালকোহলে পরিণত হলো বা অল হলো এটাকে আমরা বলি কিটন এবং টোটোমার্কেট তাহলে এটা হলো সোডিয়াম সেলি সাইলেট তাহলে সোডিয়াম সেলি সাইলেট এখানে উৎপন্ন হলো এখন আমরা যদি সোডিয়াম সেলি সাইলেটকে অ্যাসিডিফিকেশন করি তাহলে এখান থেকে তৈরি হয় কি সেলি সাইলিক কন্ডিশনে অ্যাসিডিক অ্যান্ড হাইড্রাইড এটা সিএসডি এটা একটা সিড এই কন্ডিশনে যদি ট্রিটমেন্ট করা হয় তাহলে উৎপন্ন হয় অ্যাসিড অ্যান্ড সেলিসাইলিক অ্যাসিড বা অ্যাসপিরিন ওকে তাহলে এখন আমাদের আমরা এই অংশটা দেখবো না ওকে এই অংশটাও দেখবো না দেখছি না যা আমরা এই জায়গাটাতে বলি ক্লেজেন মানে এই অ্যারেঞ্জমেন্ট সেখানে কী হয় সেটা আমরা একটু দেখি এখানে এই ক্লেজেন রি অ্যারেঞ্জমেন্ট তার মানে কি একটা জায়গার থেকে আর একটা জায়গায় কিছু একটা চেঞ্জ হবে তাই তো যদি আমরা এই অ্যালাই ফিনাল ইথার এই যে অ্যালাই সরি অ্যালাই সরি অ্যালাই দিস ইজ ফেনাই ইথার এটাকে যদি আমরা দুইশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হিট করি তাহলে কি উৎপন্ন হয় দেখা যায় যে এই অংশটুকু এই যে আমরা যদি এই অংশটুকু দেখি এই যে কালার অংশটুকু সেটা এক নম্বর পজিশনে গিয়ে বা দুই নম্বর পজিশনে গিয়ে সরি এটা এক এটা দুই দুই নম্বর পজিশনে গিয়ে সে একটা কার্বনের সঙ্গে বন্ড করতেছে তার মানে আর এখানে তৈরি হয়ে যাচ্ছে কেন মানে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ তাহলে কী হয়ে গেল অর্থ অ্যালাই অর্থ পজিশন অ্যালাই এখানে এটা ভেঙে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এটা অর্থ পজিশনে বসবে এবং এখানে কি হবে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ তৈরি হয়ে যাবে তাহলে এই কনসার্টেড মেকানিজম মানে একই সঙ্গে ঘটে দি প্রোডাক্ট অফ দিস রিয়ারেঞ্জমেন্ট ইজ আনস্টেবল ইন্টারমিডিয়েট এই যে এই প্রোডাক্টটা হওয়ার আগে এখানে একটা আনস্টেবল ইন্টারমিডিয়েট হয় হাইড্রো হাইড্রোজেন আয়ন ডাবল বল সরে গেল এখানে কিছু কম হলো অ্যালাই এখানে আসলো এটা একটা আনস্টেবল ইন্টারমিডিয়েট এই কোভ রিয়াকশনে যেটা আমরা দেখেছি একটা আন্ডার গোস এ প্রোটন শিফট এবং এই হাইড্রোজেনটা এখান থেকে ওইখানে চলে যাবে আর এটাকে আমরা আগেও বলেছি কিটু অ্যানো টোটোমারাইজেশন ফলে এই টোটোমারাইজেশনের ফলে আমরা কি পাচ্ছি এই অ্যারাইল ফিনাইল ইথার থেকে আমরা এই প্রোডাক্টটা পাচ্ছি তাই তো অর্থ অর্থ অ্যালাই অ্যানো the only c3 of the allyl group becomes bonded to the benzene ring was demonstrated by carrying out the rearrangement with allyl phenol ether containing c14 and c3 it at the experimental aspect that now so amra je bollam je ekhane eshe jukto hoy tomra kibhabe seta dekhlam amra experimentally ei c3 position mane ei je ei position er carbon ta ke c14 radioisotope dara label kore diyechi 
এবং সেই লেভেলিংটা করেই আমরা পরে এটাকে ধরতে পারি যে এই জায়গাটা বেশি এ যুক্ত হয়েছে এবং এখানে ওয়ানলি ওয়ান প্রোডাক্ট তৈরি হয় এই জায়গাটা তোমাকে একটা প্রোডাক্ট দিতে হবে রেকর্ডিংয়ের দিকে যাই প্রবলেম যেগুলো আমরা দেখছি না এখানে এই অংশটাও আমরা দেখবো না चिंताशन অক্সিডেশন এখান থেকে একটা ইলেকট্রন যাবে এখান থেকে একটা ইলেকট্রন যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে রিমোভাল হয়ে যাবে কি দুইটা হাইড্রোজেন যখন হবে তখন কি হবে এই এখানে কেটন ফর্ম হবে এখানে কেটন ফর্ম হবে ডাবল বন্ধ এখানে শিফট হয়ে যাবে তখন এই প্রোডাক্টের নাম হলো কি বেঞ্জিও কোন এখানে ডিহাইড্রোজেশন হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে অক্সিডেশনের কথাটা মাথায় রাখতে হবে আর দুই অনু হাইড্রোজেন এখানে কি হলো বেরিয়ে গেছে দি রিয়াকশন ইজ রিভার্সেবল দেখা যাচ্ছে প্যারা বেঞ্জি কোইন ইজ ইজিলি রিডিউসড বাই মাইল রিডিউসিং এজেন্টস টু হাইড্রোজেন মানে যারা হাইড্রোজেন দিতে পারে তাদেরকে আমরা রিডিউসিং এজেন্ট বলি এবং এটা খুব কুইকলি দেখো এদিকে যত রেটে যাচ্ছে এদিকে তত রেটে যাচ্ছে তার মানে কুইকলি সে হাইড্রোজেনেটেড হতে পারে হয়ে আবার হাইড্রো কোয়নে পরিণত Nature makes mass use of this type of reversible oxidation reduction to transport a pair of electrons from one substance to another in enzyme catalyzed reaction. Enzyme catalyzed reaction, when we have to advance the electron transport cycle, we have to see that the electron is going to be able to see that the electron is going to be able to see that the electron is going to be able to see that the electron is going to be able to see that. Important compounds in the respect are a compounds called eudicoinones. Acta component of the biological system is called eudicoinones. Tamariki ejected karma to the virtue from eudicuitious plus coinones. Coinones are not the other thing. Eudicuitious number, they can eat a very early stress at the time. These coinones are found within the inner mitochondrial membrane. That is the mitochondrial part. ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেম্ব্রেনে আমরা এই কোয়নটা পেয়ে থাকি ইউবি কোয়নস আর অলসো কল কোয়ানজাইমস কোয়ানজাইম কি নন অ্যানজাইমেটিক পার্ট অফ অ্যান অ্যানজাইম ধরো এটা যদি একটা অ্যানজাইম হয় তাহলে এর সঙ্গে এর ফাংশনের জন্য আলাদা নন প্রোটিন পার্ট যেটা থাকবে তাকে আমরা বলি কি কোয়ানজাইম সো ইউবি কোয়নন এই ক্ষেত্রে কোয়ানজাইম হিসেবে কাজ করে দেখা <laughs> কাজ <laughs> 10 isoprene units are present in the side chain of human UV coinons. Dosta side chain thakke. This part of the structure is highly non-polar. A part of non-polar, highly non-polar. And it serves to stabilize the UV coinons within the hydrophobic bilayer of the mitochondrial inner membrane. So the mitochondrial inner membrane is a hydrophobic portion. She is a part of the UV coinons is stable for the time. अदारवैज होते कारण प्रोटीन लिकुईड बैलियर जरा तैरि है वोने पोलार और नन पोलार फोबिक हाइड्रोफोबिक दुईटा अंश ही रही है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक फले 
স্টেবল হতে পারলে বিপণন সলিবিলিটি ইন দ্য মেম্বেন এনভারনমেন্ট ফ্যাসিলিটেস দে আর ল্যাটারাল ডিফিউশন ফ্রম ওয়ান কম্পোনেন্ট অফ দ্য ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন টু আনাদার হোয়াট ইস ল্যাটারাল এইভাবে যদি যায় সেটা ইস ল্যাটারাল আর এইভাবে যদি লম্বা লম্বি যদি হয় তাহলে সেটা ভার্টিক্যাল যদি আড়াআড়ি হয় তাহলে ল্যাটারাল তার মানে কি এখানে একটা মলিকুল আছে এখানে একটা মলিকুল আছে এখানে একটা মলিকুল আছে ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে এবার দিয়ে এখানে যাচ্ছে দিস ইস ল্যাটারাল আর দিস ইস ভার্টিক্যাল তাহলে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টে সেখানে হেল্প করবে এই বিকোয়ন ইন দ্য ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এই বিকোয়ন ফাংশন বাই অ্যাকসেপ্টিং টু ইলেকট্রনস and two hydrogen atoms to become hydrocoin on the electron accept for ever so much and with the hydrogen they accept for ever hydrocoin on the hydrocoin on form carries the two electrons to the next acceptor in the chain so you can do the electron nil about the two electron tag for me about the hydrogen to sit that for that for a shower to show for not over well about she oxidized to that The hydrocoin on form carries the two electrons to the next acceptor in the same way. So this is UV coin on. If you have two electrons, you have two electrons. 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 Oh, sorry. You have two electrons. 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 তার এটা হলো হাইড্রোকোন ফর্ম তাই তো এখন আমরা ভিটামিন কে ওয়ানের দিকে তাকাই এটা আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন দ্য ইম্পর্টেন্ট ডায়েটারি ফ্যাক্টর দ্যাট ইজ ইনস্ট্রুমেন্টাল ইন মেনটেনিং দ্য কোয়াগুলেশন প্রপার্টিস অফ দ্য ব্লাড আমাদের রক্ত যে জমার পাতে এই কে ওয়ান সেই কাজটা হেল্প করে কন্টেনিং ওয়ান ফোর ন্যাপথোকোন স্ট্রাকচার আমরা আগে দেখেছি ন্যাপথালিনের স্ট্রাকচার কেমন এরকম একটা বেঞ্জিনিয়ের সঙ্গে এরকম কি থাকে এরকম আরেকটি স্ট্রাকচার থাকে ন্যাপথল সেখানে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ ছিল হাইড্রোক্সিল গ্রুপ ছিল এখান যেত হাইড্রোক্সিল গ্রুপ না কিটো তো ন্যাপথ কোন দিস ইস ন্যাপথ কোয়ন ন্যাপথ কোয়ন দেখো স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার এখানে একটা মিথাইল গ্রুপ আর এইখানে হলো অ্যালিকাটিক চেইন সাইড চেইন এবং এই অংশটা থাকবে তিনটা দিস ইস ভিটামিন কে এবং এটা আমাদের শরীরে খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি ল্যাকিং হয়ে যায় তাহলে আমাদের রক্ত জমার পাত্রে হেল্প করবে না হবে না ওকে আমরা এই ইনসেক্টারি পার্টটা দেখব না দেখি আর কি আছে পড়ার মতো এখানে আজকে শেষে হয়ে যাবে ওকে আমরা একটু স্টাডিজে আসার প্রবলেম সলভ এখানে দেখছি না প্রবলেম দেখছি না ওকে আমাদের চ্যাপ্টারে অ্যারাইল হেলাইট অংশটা নেই পোসো এর মধ্যে দিয়ে আমাদের শেষ হয়ে গেল ফ্যানলের দেখে আর কিছু আছে কি না যদি আমরা ফ্যানল আরও অন্যভাবে উৎপাদন করতে চাই এইটুকু দেখতে হবে না অ্যারাইল ভেলাই এটাও দেখতে হবে না ওকে আমরা এখান থেকে একটু দেখি নিউক্লিফিলিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন বাই অ্যাডিশন এলিমিনেশন তো নিউক্লিফিলিক আচ্ছা নিউক্লিফিলিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন তো এস এন অ্যারোমেটিক ম্যাকানিজম এটা কি আচ্ছা যদি আমরা একটু নিউক্লিফিলিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন বাই অ্যাডিশন এলিমিনেশন এটা যদি একটু দেখি এটা কি খেয়াল করতে হবে অ্যাডিশন এলিমিনেশন এবং খেয়াল রাখতে হবে নিউক্লিফিলিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন সে আমি একটু ধারণা চলে যাই তাহলে কি অর্থনাট্য ক্লোরোবেঞ্জিনও বলতে পারি তাই না অর্থনাট্য ক্লোরোবেঞ্জিন আমরা যদি এই নিউক্লিফিলিক অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশনটা দেখি তাহলে এখানে দেখব যে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপস আর অর্থ অ্যান্ড প্যারা টু দ্য হ্যালোজেন অ্যাটমস তাহলে কি অর্থ অ্যান্ড প্যারা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপস এখানে আছে অর্থ অ্যান্ড প্যারা এবং এটা দেখি সে এখানে অর্থনাট্য 
ক্লোরোভেন দিয়ে দিন প্লাস এটাকে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করি অ্যাকোয়ার সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দ্বারা এবং অ্যাসিডিফিকেশন করি তাহলে তৈরি হয় কি অর্থনাইট্রো ফ্যানো তাহলে এখানে কি হলো তাহলে এখানে অ্যাডিশন এলিমিনেশন অ্যাডিশন হলো কি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এলিমিনেশন হলো কি ক্লোরিন গ্রুপ তাহলে এটা কি এক ধরনের নিউক্লিফিলিক্স সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন নিউক্লিফিলিক্স সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন না আবার যদি এটাকে নেই প্যারা পজিশনে আছে নাইট্রো অর্থ এবং ক্লোরো আছে তো সেটাকে যদি আমরা আমরা এখানে কি বলেছে যে অর্থ এবং প্যারা পজিশনে যারা আছে তারা কি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ অর্থ এবং প্যারা পজিশনে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ যেখানে আছে তো সেই ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপগুলো থাকার কারণে এখান থেকে কি হবে ক্লোরিনটা এখান থেকে সরে যাবে এবং হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এখানে এসে বসবে তাহলে এই রিয়াকশনগুলো ঘটতেছে সাবস্টিটিউশন এবং হচ্ছে অ্যাডিশন এলিমিনেশন এখানে দেখা যাচ্ছে যে কি হচ্ছে অর্থনাইট্রো অর্থ এবং প্যারা পজিশনে রয়েছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ এবং এক নম্বর পজিশন আছে ক্লোরিন সেখানে যদি একই রকম ট্রিটমেন্ট করি তাহলে এক নম্বর পজিশনে ক্লোরিন এক জায়গায় বসবে কি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ we also see this example that the temperature required to bring about the reaction is related to the number of ortho and para nitro group of the three compounds at the compounds of the ortho nitro chlorobenzene require the highest temperature para nitro chlorobenzene reacts at 130 degrees centigrade and 246 tri nitro chlorobenzene requires the lowest temperature karon ke e tinta dui electron electron withdraw group pole e tinta dui electron withdraw kore pole ekhane ei bond ta weak hoye jabe taratari pole ভেঙে যাবে এই ক্ষেত্রে দুইজনে করে ফলে এটা একটু বেশি সময় লাগবে বেশি টেম্পারেচার লাগবে এটা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি লাগছে এখানে একশো ডিগ্রি লাগছে আর উপরে এটা কত ডিগ্রি লাগতেছে এটা লাগতেছে একশো তিরিশ ডিগ্রি কারণ একটা গ্রুপ উইড্র করে এখানে দুইটা গ্রুপ উইড্র করে এখানে তিনটা গ্রুপ উইড্র করে ফলে টেম্পারেচার কম লাগে এই ম্যাটানাইট্রো গ্রুপ ডাজ নট প্রডিউস এ সিমিলার অ্যাক্টিভিটি ইফেক্ট ফর এক্সাম্পল ম্যাটানাইট্রোবেনজিন গিভস নো করেসপন্ডিং রিয়াকশন এই ধরনের একটি মিনিং ইফেক্ট নাই ম্যাটা পজিশনে থাকার ম্যাট্রো গ্রুপের ফলে নো করেসপন্ডিং রিয়াকশন সে দেখা দ্য মেকানিজম দ্যাট অপারেটস ইন দিস রিয়াকশন ইজ অ্যান এডিশন এলিমিনেশন মেকানিজম ইনভলভ ইন দ্য ফর্মেশন অফ কার্বানিয়ন উইথ ডি লোকালাইজড ইলেকট্রনস কলড ইন কি মেইজ অ্যান্ড হেইমার ইন্টারমিডিয়েট দি প্রসেস ইজ কলড নিউক্লিফিলি অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন In the first step of the following example, addition of a hydroxyl ion to para-nitrobenzene produces the carbonion. Then elimination of the chloride ion yields the substitution products at the aromaticity of the ring is recovered. So, aromaticity is recovered. So, you take to the mechanism of the reaction, you take to the heat. Keep up, you know. Chloro. নাইট্রো অ্যাডিশন স্লো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ আমরা কী নিয়েছিলাম কোথার থেকে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা আসলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা আসে কোথার থেকে আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাকোয়াস কন্ডিশন হিট এগুলো ছিল আমাদের শর্ত না সরি বলবো না আচ্ছা এখানেও হ্যাঁ অ্যাকোয়াস কন্ডিশন ছিল এবং হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা এসেছে কোথ থেকে ব্যাসিক অংশ থেকে ওই যে স্ট্রং ইলেকট্রনের অর্থ করে এখানে ইউজ করেছে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ কোথা থেকে এসেছে ইলেকট্রনিক কালে আরো ভালো যান ইলেকট্রন তাহলে মেকানিজমটা দেখি সেটা হলো তাহলে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এখানে আছে এই ইলেকট্রন এই জায়গায় ইলেকট্রন ডোনেট করলো এই ইলেকট্রন এখানে আসবে এখানে আসবে ফলে যে ইলেকট্রন যখন সে অ্যাকসেপ্ট করলো তার মানে ইলেকট্রন নেগেটিভ হলো তার মানে কি এইখানে কার্বানিয়ন এখানে একটা ফর্ম করলো কার্বানিয়ন এইটা হলো মেজ ইন হেইমান ইন্টারমিডিয়েট স্ট্রাকচার অফ দ্য কন্ট্রিবিউটিং রেজোনেন্স ফর্মস আর শন বিলো পরে যাচ্ছি আমরা রেজোনেন্সে এইটা তৈরি হলো প্রথমে কী হলো এখন এই জায়গার সঙ্গে ক্লোরিনে যুক্ত হলো তাই না যুক্ত হলে কী হবে এই যেখানকার ইলেকট্রন ফ্লো দেন এখানে ইলেকট্রন ফ্লো দেখানে এখানে পরে এখান থেকে ক্লোরিনটা চলে গেল হাইড্রোসিল গ্রুপে অ্যাটাচ হলো এবং এখানে আরেকটা টানাওয়ানি গ্রুপ তৈরি হলো 
ওকে এবং এই জায়গাটার সঙ্গে বিযুক্ত হলো হাইড্রোক্সি হাইড্রোজেন এখন দি কার্বানিয়ান আর ইজ স্টেবিলাইজড বাই ইলেকট্রন উইথ জয়েন্ট গ্রুপ দেখি ইন দ্য পজিশন অফ অর্থ অ্যান্ড প্যারা পজিশন তাহলে কিভাবে অর্থ এবং প্যারা হেল্প করে সেটা দেখবো তাহলে কার্বানিয়ান আয়ার প্রথমে ফর্ম করব কি কি হেল্প করবে অর্থ এবং প্যারা পজিশনে টু দ্য হ্যালোজেন অ্যাটমস টু দ্য হ্যালোজেন অ্যাটমস এখানে দেখো যে কার্বানিয়ান ইজ স্টেবিলাইজ বা ইলেকট্রন উইথ জয়েন্ট গ্রুপ ইন দ্য পজিশন অফ অর্থ অ্যান্ড প্যারা টু দ্য হ্যালোজেন অ্যাটমস কার্বানিয়ান আয়ারটা স্টেবিলাইজ হবে এবং তার ইফেক্টটা পড়বে কোথায় হ্যালোজেন অ্যাটমের কাছে না সেটা দেখা যাক কিভাবে কার্বানিয়ান আয়ন ইলেকট্রন এখানে আসলো ইলেকট্রন এখানে গেল সো আমরা ইফেক্টটা দেখি তাহলে এখানে লোন পেয়ার ইলেকট্রন আছে ওকে ইলেকট্রন ফ্লো এখানে আসলো এখানে গেল নাইট্রোজেনের দিকে যাচ্ছে তাহলে এই পজিশনটাতে সে এইখানে চলে আসলো লোন পেয়ার ইলেকট্রন নেগেটিভ অবস্থায় আছে এই ফ্লো এখানে আসলো দেন এখানে আসলো ইফেক্টটা দেখি তাহলে এই অক্সিজেনের কাছে এখন এই লোন পেয়ার ইলেকট্রনটা চলে আসলো এই কার্বন এবং হাইড্রোজেন এখানে ডাবল বন্ড ফর্ম করল এখন যেহেতু এখানে ইলেকট্রন নেগেটিভ হয়ে গেছে অ্যাকসেপ্ট বেশি করেছে তাহলে ইলেকট্রন আবার রিভার্স ফ্লো এখানে ফ্লো দিল দেন এই এই ফ্লো এই ফ্লো এই ফ্লো এবং কি হলো পরবর্তীতে যেটা তৈরি হলো ইলেকট্রন নেগেটিভ ইফেক্টটা এইখানে আসলো তার মানে এটা কি রেজোনেন্স ইফেক্টের কারণে এই ঘটনাটা ঘটছে তখন এখানে ইলেকট্রন নেগেটিভ ইলেকট্রন উইথড্রয়িং ইলেকট্রন উইথড্রয়িং একটা ব্যাপার এখানে আছে আবার কি হলো রিভার্স কোর্স এখানে গেল এখন আমরা একটু যাই নিচের দিকে ও সেটার ব্যাখ্যা প্রদান করে তার মানে মোট কথা হলো ইফেক্টটা কিভাবে ফেলে এবং টু দ্য ক্লো ইন পজিশনে সেটাই তারা দেখালো যে আলটিমেটলি এখান থেকে ফ্লো এখানে আসলো এখানে একটু ঘোরাঘুরি করলো দেন আবার ফ্লোটা এখানে গেল এবং আলটিমেটলি টু দ্য ক্লো ইন আয়ন এদিক থেকে শুরু হয়েছিল এবং ঘুরে 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 আলটিমেটলি টু দ্য হ্যালোজেন অ্যাটম এইদিকেই আবার সেই কার্বানিয়ান আয়নটা চার্জের যে পজিশনটা সেটা এই দিক থেকে ঘুরে দেন এই দিকে আবার চলে গেল আচ্ছা তাহলে এটা কিভাবে হতে পারে অত এরাই হেলাইস সাসেস ক্লোরোবেনজিন অ্যান্ড ব্রোমোবেনজিন ডন্ট রিয়াক্ট উইথ মোস্ট নিউক্লিওফাইলস আন্ডার অর্ডিনারি সার্কামস্টেন্সেস বাট দে ডু রিয়াক্ট আন্ডার হাইলি ফোর্সিং কন্ডিশন মানে সাধারণ অবস্থায় রিয়াকশন করে না যদি ফোর্স না দেওয়া হয় ক্লোরোবেনজিন ক্যান বি কনভার্টেড টু ফেনল বাই হিটিং ইট উইথ অ্যাকোয়াস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইন এ প্রেশারাইজ রিয়াক্টর অ্যাট তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার মানে ক্লোরোমেনজিন সাড়ে তিনশো ডিগ্রি দেন সোডিয়াম ফেনক্সাইড এটা তৈরি হলো অ্যাসিডিক কন্ডিশন দেন ফেন তৈরি হলো ব্রোমোবেনজিন রিয়াকটস উইথ ভেরি উইথ এ ভেরি পাওয়ারফুল বেস এখানে অ্যামাইন গ্রুপ আছে দ্য লিকুইড অ্যামোনিয়া আমরা একটু রেটিপি একটু দেখবো এখানে দেখা যায় যে কি ব্রোমোবেনজিন কন্ডিশনটা হলো পটাশিয়াম আয়ন পটাশিয়াম আয়নটা সাইড থেকে আসতে পারে অ্যামাইন গ্রুপ লিকুইড অ্যামোনিয়ার থেকে আসতেছে মাইনাস তেত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে এখানে কি হয় এখানে এই অর্থ পজিশন থেকে একটা হাইড্রোজেন সরে যায় প্রথমত একটা হাইড্রোজেন যখন সরে যায় তখন এখানে হাইড্রোজেন আয়ন সরে গেল দেন এখানে ইলেকট্রন নেগেটিভ একটা অবস্থান তৈরি হলো দেন এই ইন্টারমিডিয়েটটাকে বলা হয় বেঞ্জাইন বেঞ্জাইন এবং এটা খুবই আনস্টেবল এবং হাইলি রিয়াক্টিভ বেঞ্জাইন ফর্মটা এখানে স্ট্রাকচারটা নাই কিন্তু ধরে রাখা ওই অর্থ পজিশন থেকে হাইড্রোজেন চলে গেলে দেন এখানে একটা ইলেকট্রো নেগেটিভ কন্ডিশন তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি বেঞ্জাইন এখন এই বেঞ্জাইনটা হাইলি আনস্টেবল এবং ইলেকট্রো নেগেটিভ সে কী করে এদিকে ইলেকট্রন ফ্লো তৈরি করে না এখানে একটা ইলেকট্রন এবং আরেকটা কি হলো যে ব্রোমিনের হলো ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট আছে এখানে লোন পেয়ার ইলেকট্রন বেশি আছে এখান থেকে এখানে আসবে এই ইলেকট্রো নেগেটিভ চার্জটা এখান থেকে এখানে এবং সে রেজোনেন্স স্ট্রাকচারটাকে স্টেবল করবে করলে পরে কি হবে তখন দেখা যায় যে ফ্লোটা যখন আবার ব্রোমিনের কাছে এখানে যাবে দেন এখান থেকে ব্রোমিনটা চলে যাবে ব্রোমিন আয়ন চলে যাবে নেগেটিভ এবং এখানে একটা কি পার্শিয়ালি পজিটিভ চার্জ তৈরি হবে তাই না এবং সেই জায়গাটার সঙ্গে সে যুক্ত হবে কি এই 
अमाइन तो जब हमें जब हमें जुट तो है गोमिन के इलिमिनेशन करे तो हम शेप प्रोडक्ट का नाम होगा कि एनिलिमिन अरे मध्य में यहाँ मध्य शेष होगा कि फैनोलेन पॉइंट टा चैप्टर फाइव इस क्लोज जितने को लेक्चरे बोल लग शेष तो हम लोग पूर्ति हाबे ओके थैंक यू वेरी मच